സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും മറയ്ക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു സത്യത്തിൻ്റെ മുഖം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനായി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം വെൽക്കം ടു ജനം അറിയേണ്ടതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ക്രൈസ്തവ സഭ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള അക്രമണങ്ങളാണ് കത്തോലിക്ക സഭയെയും സഭയിലെ ഓരോ മേഖലകളെയും ഇന്ന് സാത്താൻ കൈവച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള കടന്ന ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവഹേളിക്കുന്നു അവയെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ചർച്ച ചെയ്യും അതിനു മുമ്പ് ചില ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് വിശുദ്ധരും വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളും ആദരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് വൻതോതിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൗനം അവലംബിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കണം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മദർ തെരേസ സെയിൻ്റെ ആക്കുക സെയിൻ തെരേസ ആക്കുക അതിന് വേണ്ടുന്ന എന്നാണ് രണ്ട് മിറക്കൾ ആ മിറക്കൾ ആര് കൊടുക്കും മിറക്കൾ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ കിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു മിറക്കളുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മദർ തെരേസയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു മദർ തെരേസ പ്രാർത്ഥന എടുത്ത് ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു ഫലം വന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസ്സായി എന്ന് പറയണം പല ആൾക്കാരെയും മരണ സമയത്ത് മതം മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആരോപണം ഈ ചർച്ചിനെതിരെ വന്നിട്ടുണ്ട് മിഷണറി സബ് ചാരിറ്റി എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു കാർട്ടൂൺ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തമാശയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമാശയായിട്ട് ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു സത്യത്തെ വളരെ ഭാവാത്മകമായ രീതിയിൽ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വലിയൊരു ഭാവം ആ കലാകാരനിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യമാണ് ഞാൻ ആ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ വിശുദ്ധർക്കും പ്രതീകങ്ങൾക്കും എന്താണ് സഭാ നേതൃത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് ചില താൽപര കക്ഷികളുടെ കൈയാളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാമതായ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളുടെ പിന്നിൽ ആരാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇന്നും ക്രൈസ്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഭൂമി കുംഭകോണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം കെ സി ബി സി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കെ സി ബി സി എങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യും ഈ വിഷയം വത്തിക്കാൻ്റെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഇവിടെ കെ സി ബി സി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കാരണം കാര്യം കെ സി ബി സിയുടെ നിലപാട് ഇതാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനെ മൊത്തമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് അതായത് കേരളത്തിലുള്ള സകല മെത്രാന്മാരുടെയും നിലപാട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ച് പോയാൽ മതി ഒരു താക്കീതാണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതായത് പരോക്ഷമായി കെ സി ബി സി ഈ ഈ തെറ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നു ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായൊരു നിലപാടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പോലും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കുടുംബം നന്നാവാൻ ഒരു വ്യക്തി ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെങ്കിൽ അയാൾ ഒഴിഞ്ഞു അയാളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പോലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുക ഒരു ഗ്രാമത്തെ ഒരു സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയും മാത്രമല്ല സീറു മാലബാർ സഭയ്ക്ക് പോലും ഈ പ്രശ്നം കളങ്കമായി തീർന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് അങ്ങ് തന്നെ ഒരു മാതൃകയാകണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയണ്ടേ ഈ നാമധാരികളെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സാത്താൻ കയ്യാളുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രകടമായ തെളിവാണ് സഭയ്ക്കെതിരെയും സഭാ സംവിധാനത്തിനെതിരെയുമുള്ള അക്രമണങ്ങൾ ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന ക്രൈസ്തവരുടെ നിലപാട് മാറാതെ ഇതിൽ നിന്നും സഭയ്ക്ക് മോചനമുണ്ടാവുകയില്ല ആസനമെന്നല്ല അതിനിപ്പോ അവന്റെ ആരുടെ ആസനമാണേലും കൊള്ളാം അതിന്റെ ഏത് ഡയറക്ടർ ആണേലും കൊള്ളാം പനിയൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇപ്പോൾ അറ്റാക്ക് വന്നാൽ തീരെ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന ആശുപത്രിയിലോട്ടാണ് അല്ലാതെ ഈ നാറികളെ എടുത്തോണ്ട് നേരെ പള്ളി കൊണ്ട അതിന്റെ അൽത്താരെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇന്നാ പിടിച്ചോ കർത്താവെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് പിടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല മനസ്സിലായിക്കോണം അതിപ്പോ ഇവനല്ല ഇവനൊക്കെ കൂടിയ ഇവന്റെ തന്തം എത്രാനും അവന്റെ തന്ത പോപ്പ് വരെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ തന്നെ പോകും വയ്യാണ്ടായാലും പിന്നെ പ്രഷറിന്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വരുന്ന പോപ്പാണല്ലോ പോപ്പ് ചെകുത്താന്മാരുടെ പാളയത്തിൽ കയറി അടിക്കാൻ ക്രൈസ്തവർ എന്ത് പഠിക്കും ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം ബഹുമാന ജഡ്ജസ് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് നാൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പരിചയത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം ആത്യന്തികമായ ആ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് മീഡിയ ആണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നമുക്കിതൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ നമ്മു
ഒന്നും കൂടി ചോദിച്ചപ്പോൾ അതേ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു കാത്തലിക് സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞു അല്ല എന്ന് അതോന്നണ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളുകളിലും നമ്മുടെ പള്ളികളിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പഠിത്തം യേശുവിനെ കുറിച്ചോ യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലിബറലിസം ഫ്രാൻസിൽ തുടങ്ങി നമ്മുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അത് സെക്കുലറിസം ആയിട്ട് നമ്മളെ ആക്രമിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെ ആക്രമിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ലിബറലിസത്തിൻ്റെ പലവിധ മുഖങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ സഭ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനാണെങ്കിലും അതിന് ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഏക സത്യ ദൈവവിശ്വാസം ഉറച്ച് ഉറപ്പിച്ചേ മതിയാവും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവാങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും നമ്മൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ പാനലിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ശ്രീലാലി തച്ചിലേക്ക് തന്നെ വരാം എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നത് അതിൽ ചില ക്രൈസ്തവ നാമധാര സംഘടനകളുമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ രൂപതയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നൊരു നിലയിൽ ആ സംഘടനകളെ പറ്റി അതായത് എ എം ജി എസ് വൈ എസ് പോലുള്ള സംഘടനകൾ എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശത ശുദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനകളെ പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഈ സംഘടനകൾ വഴി കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവീകതയെ ലൗകികമായിട്ട് അവർ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഓക്കെ ഞാൻ ചോദ്യം മാറിപ്പോണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് എ എം ഡി എസ് വൈസ് പോലുള്ള സംഘടനകൾ അതിൽ ശ്രീ ഷൈജുവാനിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗിലെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കെ സി ബി സിയിലെ മെത്രാന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കെ സി ബി സിയിലുള്ള മെത്രാന്മാർ പരോക്ഷമായോ പ്രത്യക്ഷത്തിലോ ഏതൊക്കെയായി ആലഞ്ചേരി പിതാവിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലെ കേസുകളിൽ ഇവരുടെ ഒരു കയ്യൊപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ എ എം ഡിയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവായി ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ എ എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ ആ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു സംഘടനയാണോ സംഘടന എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല എ എം ഡി രജിസ്റ്റേഡ് സംഘടനയല്ലേ രജിസ്റ്റേഡ് സംഘടന എന്ന് അവരാക്കി എടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എറണാകുളം രൂപതയെ കരുവാരി തേച്ചിട്ട് അവർക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വെൽ പ്ലാൻഡ് അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളം രൂപതയുടെ ആ ആത്മീയതയെ ചോർത്തി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൗകികതയെ കൊണ്ട് എന്നിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഭരിപ്പിക്കാനുള്ളത് കാരണം ആലഞ്ചേരി പിതാവ് വളരെയധികം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആത്മീയനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിതാവ് പിതാവ് ചെയ്യാത്തതും പിതാവ് അറിയാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പിതാവിന് പരസ്യമായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം പിതാവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല മനസ്സിലാക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി പിതാവിന് തള്ളക്കോഴി അല്ലേ ചിറകും കീഴിയിലെ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാ എന്താ പറയാ കൂട്ടുകൂടിപ്പിച്ച് ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള ആ ഒരു വ്യഗ്രത ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി എ എം ജി എന്ന സംഘടന ഇപ്പോൾ ശ്രീ ലാലിതാച്ചനേക്കാൾ കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതേപോലെ വാർത്താ ചാനലുകാരും കയ്യിൽ വെള്ളയെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഇതൊരു എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സംഘടനയായിട്ടാണ് ഇന്ന് നവ വാർത്താ ചാനലുകൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങി ഇത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിനുള്ളിൽ ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം കാര്യം ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാർത്താ ചാനലുകാർ പോലും എന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരിക്കലും കാരണം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി കേൾക്കേണ്ടവരത് കേൾക്കും പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ചാനലിലെ ഒരു വാർത്ത പോലും നുണയാണെന്നോ ഒരു വാർത്ത പോലും തെറ്റായിട്ടോ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല നല്ല സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം തിരിച്ചു വരാം ചെയ്തത് ഈ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താ ചാനൽ നടക്കുന്ന വാർത്തകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് അത് അത്രത്തോളം വിശ്വാസികളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ
നമ്മുടെ തന്നെ ജനങ്ങളെ രൂപതയിലുള്ള ജനങ്ങളെ ഇടവകക്കാർ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ഇവർ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചു പോവാം അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നതാണ് അവരെ സത്യമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് താങ്കൾ എറണാകുളം അംഗമാരി അതിരൂപതക്കാരനാണ് അതെ ഈ ഷൈജു അനനി എന്ന് പറഞ്ഞാലും റിജു കാഞ്ഞുകാരനും അന്ന ഷിബിയൊക്കെ അതേ രൂപതക്കാർ തന്നെയാണ് അതെ അവർക്കപ്പോ അത്രയും സപ്പോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതെ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലാണെങ്കിലും ശരി വൈദ്യുതി വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലുള്ള പുരോഹിതരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് പുരോഹിതരുടെ പുരോഹിതർ മാത്രമല്ല വിശ്വാസികളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് ഇത്ര രീതിയിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും വിശ്വാസികൾക്ക് ആശയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗത്തിലൂടെയാണ് ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗം വരുമ്പോ പ്രസംഗത്തിൽ അച്ഛൻ പറയണ എന്താണെന്നാണ് തന്നെ ആ പുള്ളിക്കാരന്റെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെതിരെ ഇടവക്കാരെല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അത് മാത്രമല്ല ഏകം എന്നുള്ള അവരൊരു എന്താ പറയാ ആ ശക്തമായിട്ട് വിമതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യാജ വാർത്തകളും വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്രം തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതെല്ലാരും കൂടെ ഞായറാഴ്ച അതിന്റെ കൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് കത്തിക്കുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും താമസിച്ചത് ഇത്രയും സാവകാശം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൊടുക്കാൻ കാരണം ആ ഒരു തെറ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ സഭ നമ്മുടെ സഭ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് വചനം പ്രഘോഷണം വൈദികർ മാത്രം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ശോഷിച്ചു പോയത് പിന്നീട് അത് അൽമാരിലേക്ക് ഇറങ്ങി കരിസ്മാറ്റിക് നവോത്ഥാനം വന്നപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ജീവൻ വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനം ഒരു ഒരു മീഡിയ കമ്മീഷൻ ഒതു ഒതുക്കി നിർത്താതെ അതിന് തയ്യാറുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ സഭാ നേതൃത്വം റെഡിയാവണം അങ്ങനെ റെഡിയായാൽ മാത്രമേ അതിന് നമ്മൾ വേണ്ട സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർ ചെയ്തോളാം ആരും കളിയാക്കുന്നതല്ല പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ വാശി പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു രൂപതയ്ക്കോ പുരോഹിതനോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ അൽമാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് എന്നാലും അത് രൂപതയിലോ വൈദ്യരോടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാത്തോണ്ടല്ല ചേർന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം മറ്റു പല കാരണം മറ്റു പല സംഭവങ്ങൾക്കും കാരണമാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ ചില ചെറ്റുകളൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ട കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള മനസ്സിതിയൊക്കെ പുരോഗതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സഭാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അൽമാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും ഡിയർ ജഡ്ജസ് നിങ്ങളോടാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് എ എം ഡി പോലുള്ള ഇങ്ങനെ പല സംഘടനകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് എസ് ഒ എസ് സേവ് അവർ സിസ്റ്റേഴ്സ് അതേപോലെ എ എം ഡി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന സംഘടനകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഘടനകളുടെ സഭയുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഈ സംഘടനകൾ ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നിയമം അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട സംഘടനകളായിരിക്കും പക്ഷേ അത് സഭയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കാണുന്നത് അതിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് പറയുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചുണ്ടായി ഈ മാധ്യമങ്ങൾ സഭയ്ക്കെതിരെ സംഘടിതമായ നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ സംഘടിതമായ നീക്കം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അവരുപയോഗിക്കുന്നു അതുപയോഗിക്കുന്ന സഭയോടുള്ള എതിർപ്പ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാനും കൂടെ കാരണം ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ സെൻസേഷണൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സഭയെക്കുറിച്ച് താറടിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനകൾ സഭയുടെ ഔദ്യോഗമെന്നോ സഭയുടെ അൽമാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നോ എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരുതാൻ പാടില്ല അത് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മാത്രം താല്പര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സംഘടനകൾ അൽമായരുടെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി സഭയുടെ ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലാത്ത സംഘടനകളാണെങ്കിൽ അവയെ ഫ്രീ മേസൺ സംഘടനകളായിട്ട് സഭാ നേതൃത്വം അത് പ്രഖ്യാപിച്ച് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നടപടികൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം നടപടി പ്രസ്താവത്തെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്ക
ഒന്ന് കട്ട വിശ്വാസികൾ ഈ കട്ട വിശ്വാസികൾ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവർ എപ്പോഴും സഭയുടെ കൂടെയാണ് രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരിയായിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാർ അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ തെറ്റാണ് സഭ വൃത്തികേടാണ് മാലിന്യ കൂമ്പാരമാണെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയ്യോ പാവികൾ എന്നാണ് ഞാൻ അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കൈതിപ്പറമ്പിലെ കാര്യം അദ്ദേഹം ഒരു ബിഷപ്പാണെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരണം നടത്തിയപ്പോൾ ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനമാണ് അയ്യോ സഭ പോയി വിശ്വാസം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഓൾറെഡി പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണയെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റിസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എത്തുന്നില്ല റീച്ച് എത്തുന്നില്ല നമ്മളിവിടുന്ന് തിരുത്തൽ പോകുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന കുറച്ച് പേര് പറയും എന്താണ് അയ്യോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എന്നെ പേഴ്സണലി അത് കണ്ടിട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞൊരു യൂത്ത് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അയാൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ ഒരു യൂത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാനത് മനസ്സിൽ പിതാക്കന്മാരെ ഞാൻ ധാരാളം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തെറി പറഞ്ഞു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പള്ളി വിടുകയും പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അവരിങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു ക്ലിൻറ്റൺ നിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ എഴുത്ത് കണ്ടോണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതിലൊരു ബിഷപ്പല്ലെന്ന് അപ്പം ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന അത് ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും പരോക്ഷമായി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രൂപതകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദികർ എന്നെ പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള യൂത്തിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവരുടെ കടമയാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വളർത്തേണ്ടത് സഭയുടെ ആവിഷ്കതയാണ് കാരണം ഇവർ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പറയാനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് പറയാനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു 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 പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താ ഞാൻ വൈദികനോട് ചുമ്മാ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ ഒരു സെമിനാറിലോട്ട് വരാം അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഡബിളിൻ്റെ ഡബിളിൻ്റെ ഡബിളാണ് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നത് നിന്റെ വിളി ഏതാണെന്ന് നീ നോക്കുക നീ നോക്കി നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഞാൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ക്രൈസ്തവ സഭയെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ സംഘടനകളെ കുറിച്ച് കാനോയില് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ ടൈറ്റില് ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ടൈറ്റിലാണ് ഈ കോഡില് അതില് കത്തോലിക്ക സംഘടന എന്ന് പേരുപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ സ ഒന്നുകിൽ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക അധികാരികൾ സ്ഥാപിച്ചതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഔദ്യോഗികമായി കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ചതാകണം അല്ലാതെ ഒരു സംഘടനയും കാത്തലിക് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ അവകാശവും അവർ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അംഗീകൃതമായ സംഘടനയുമല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്വകാര്യ സംഘടനകളാണ് സ്വകാര്യ സംഘടനകളായിട്ട് വ്യക്തികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരേതെങ്കിലും സഭയിൽ തന്നെയുള്ള പർപ്പസ് ചാരിറ്റി അല്ലെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് സംഘടനകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആർക്ക് തടയാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘടനകളല്ല അവർക്ക് ഒന്നും ഔദ്യോഗികമായ സഭ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശമോ അങ്ങനെ സഭയിൽ അംഗീകാരം യാതൊരു അവകാശവും കടമകളും അവർക്ക് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘടനകൾ അല്ല എന്ന് സഭയ്ക്ക് അല്ലെ സഭയുടെ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടാത്ത സംഘടനകളെ ആ പേരിൽ മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുത്തുന്നത് തികച്ചും സഭയോട് മാധ്യമങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിഷേധിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാരണവശാലും സഭയുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഭ ഇതുപോലെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ കൊണ്ടിരുത്താൻ പാടില്ല സഭയുടെ വക്താവ് എന്ന സഭ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളല്ലാത്തവരെ സഭയുടെ വക്താവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുത്തി ചർച്ച ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് മാധ്യമങ്ങൾ ജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് സഭയുടെ അവകാശത്തിന് മുകളിലുള്ള കടന്നു കയറ്റം ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛ മാധ്യമങ്ങൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഔദ്യോഗികമായ സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ ഔദ്യോഗികമായ സംഘടനകളല്ല വെറും സ്വകാര്യ സംഘടനകളാണെന്ന് പറയേണ്ട സഭ അത് പറയാതിരിക്കുന്നത് മൂലം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും സഭയ്ക്ക് അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു സംഘടന കാത്തലിക് എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു സംഘടന ഞാനൊക്കെയുള്ള
ഒരു സന്യാസ സമൂഹത്തിനും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് കാരണം സന്യ ഓരോ സന്യാസ സമൂഹവും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളിലൂടെയാണ് അതിന് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു സന്യാസിനിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മൾ വരാം ഒരു കാര്യം കൂടി സിസ്റ്റർ ലിസിയോടോളം ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വെച്ച് സിസ്റ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അല്ലേ പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാൾ ഏഷ്യയിലെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തന്നെ വലിയൊരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീമിലുള്ള സിസ്റ്ററാണ് എന്താണ് സിസ്റ്റർ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു സംഘടന ആവശ്യമാണോ ഒരു നാലഞ്ച് പേര് കൂടിയുള്ള ഒരു സംഘടന വേണമെന്നാണ് അതോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനും അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിലും ചില സംഘടനകൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ദിശ മാറിപ്പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ സന്യസ്ഥർ അവരുടെ കൈകളിൽ മാത്രമാണ് സുരക്ഷിതർ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിത്രം സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം പലപ്പോഴും എസ് ഒ എസ് ഒ എ എം ടി പോലുള്ളവർ പറയുന്നത് പല കോൺവെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലും സിസ്റ്റേഴ്സ് വിങ്ങി മുട്ടി നിൽക്കുക എന്നാണ് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അത് നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റർ മഠത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയിട്ടുള്ള പലവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അനേകം സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ സഭയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഗ്രേഷൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ സംവിധാനങ്ങളില്ലേ അത്തരത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളോട് സിസ്റ്ററും സിസ്റ്ററും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സന്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സന്യാസ സ്ഥാപകളുടെയൊക്കെ ഒരു നിലപാട് എന്താണ് ഇത്തരം സംഘടനകളോട് ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സി ആർ ഐ മീറ്റിംഗ് വഴി ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു എസ് ഒ എസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മേജർ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കോളും ഈ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ അവരുടെ തന്നെ വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചും കൊണ്ട് അവരതും ഇതും ഒക്കെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു തരത്തിലും അവർ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പേര് അവർ ചീത്തയാക്കി കളയാണ് കളങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ കാനനിലോ പഠിച്ചത് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ അവിടെ വന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്ററുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കാനനിലോ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗമായിട്ട് ചില വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ സിലക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം റോമിൽ പോവുകയും ആഫ്രിക്ക പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ കോടതി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജഡ്ജായിട്ടും നോട്ടറി ആയിട്ടും സഭയുടെ കോടതി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരും എന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടും എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് അവിടെ വേറെ ആർക്കും കൈകടക്കാൻ പറ്റില്ല എസ് ഒസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തന്നെ വരാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ശരിക്കും വൈറലായ ഒരു പിക്ചർ ആയിരുന്നു ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറച്ച് സിസ്റ്റേഴ്സും കൂടിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാർട്ടൂൺ ചിത്രം അതിന് ഗവൺമെൻറ് അവാർഡ് വരെ നൽകി അതിന് വളരെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ രൂപത തൃശ്ശൂർ രൂപതയിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ആ രൂപതയിലെ സഹായം എത്രാൻ ഉൾപ്പെടെ അവർ ആ അക്കാഡമിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു പക്ഷെ ഇത്രയേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് വരുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ റോഡിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ച ഒരു രൂപതയാണ് അതിരൂപതയാണ് തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത അതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ ഞാനും പങ്കെടുത്തു എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയാണ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട മാധ്യമ സംസ്കാരമാണ് സഭയ്ക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ചില പർട്ടിക്കുലർ മാധ്യമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ
പബ്ലിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ സുകുമാരൻ നായരുടെ മരിയോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ മരിയോ ഒരു സമുദായ നേതൃത്വം ഇല്ല നമ്മുടെ പലപ്പോഴും അൽമാരുടെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കെ സി ബി സി ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു മതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയ നേതൃത്വം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പലപ്പോഴും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു അത് മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയായാലും മറ്റു സമുദായങ്ങൾ വഴിയായാലും നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു നേതൃത്വം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അതിനുമ്പ് സാർ സാറിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സാർ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് സാറിൻ്റെ ആ ജനറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് വിശ്വാസരാഹിത്യം എന്നത് വളരെ വലുതായിട്ട് കടന്ന് അവരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ആ അന്നത്തെ കാലത്തിൽ ഒത്തിരി വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു വൈദികരോടാണെങ്കിലും സന്യസ്തരോടാണെങ്കിലും ഒത്തിരി ആത്മാർത്ഥതയും അവരോട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു വിധേയത്വം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു തലമുറകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു വൈദികനെയോ സിസ്റ്ററിനെയോ കണ്ടാൽ പോലും ഇന്നത്തെ യുവ തലമുറ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കാറില്ല അത് കാരണം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അത്രയേറെ യുവജനങ്ങളെ ബാധിച്ചു എന്ന് വേണം കണക്കാക്കാൻ സാറിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അന്നത്തെ സാറിൻ്റെ ആ ജനറേഷൻ്റെ സമയത്തും ഇപ്പോഴുള്ള സഭയുടെ സമയത്തും മാധ്യമങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സഭയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എല്ലാവരും സഭയോടത്ര പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നല്ലൊരു ഭാഗത്തിന് നല്ല പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും നല്ല പ്രതിബദ്ധതയുള്ള നല്ല സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള ധാരാളം കുട്ടികളും ചെറുപ്പക്കാരുമുണ്ട് സഭയോട് കൂറ് പുലർത്തുന്നവർ സഭയുടെ പ്രേക്ഷിതരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പിന്നീട് പിന്നെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയും അപ്പോൾ സിനിമ പത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പരിധിയോളം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ യുവ തലമുറയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങളും അവരെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കമായൊരു വസ്തുതയാണ് എങ്കിലും നല്ല ചിന്താശക്തിയുള്ള നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ഒരു തലമുറയെ അത്ര കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും അത്ര കൂടുതൽ ചിന്താശക്തിയുള്ളവരായിരിക്കുകയല്ല ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പിള്ളേരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് അവരെ കുറെ സ്വാധീനം സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കും തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും ഒരു കാര്യം അവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എവിടെയോ നമ്മുടെ സുജിത്ത് എന്നൊരു വ്യക്തി ഒരു ഇട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഈ കേരള അക്കാഡമി കൊടുത്ത അവാർഡിനേക്കാളും മോശമായ ഒരു പിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു സുജിത്ത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുള്ളി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ പോസ്റ്റിനെ ആരാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തത് അത് അങ്ങനെ യെസ് നിങ്ങളത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് അത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു അല്ലേ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് ഞങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു കാരണം അത് കണ്ടിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ മൂന്നാല് ദിവസം ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത്രക്ക് ഈ അക്കാദമിയുടെ കാർട്ടൂൺ ഒന്നുമല്ല അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അക്കാഡമിയുടെ കാർട്ടൂണിലെ വിഷയം വന്നപ്പോഴാണ് അവനത് ഇറക്കിയത് അവൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ മക്കളെ കണ്ട ഇതാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സാധനം ഇട്ടത് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഞങ്ങൾ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ഡി സി പിക്ക് പൂങ്കുഴലിക്ക് കൈമാറി പിന്നെ പൂങ്കുഴലിയുമായിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളിത് അങ്ങനെ അവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് അത് റിമൂവ് ചെയ്തു പോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല സുജിത്തേസിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല ഇല്ല അതാണ് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതില്ലല്ലോ കാരണം അവർ പിടിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പ്രകാരം ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ആ ചിത്രം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്താന്ന് വെച്ചു അല്ല നിങ്ങളുടെ കംപ്ലൈന്റ് അതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മര്യാദ അത് വായിച്ചു നോക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ വ്രണപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് അവനെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാം
മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു സംശയ നിവാരണമായി നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക കാതോർത്തിരിക്കുക ഇത് ജനം അറിയേണ്ടതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമാണ്